是奥巴马上台以来最大的一个政治风暴，历经了将近五年多的统治，奥巴马现在面临的是一场非常重要的攻防战。这攻防战呢？跟过去危机节目不不一样的，它不是解密美国在伊拉克相关的军事行动违反了人权，它揭发的是美国 CIA 设立秘密调查，而这个秘密调查的对象包括了一般民众，没有特定对象的，没有特定组织的人，在比如像 Facebook。在 YouTube， 在各种方面的窃听行为，那么这是一个美国没有针对性、没有怀疑性情况里头，任意窃取任何人的通讯资料，在予以比对。那么这个这次揭发揭露的是美国把相关的 CIA 的情报外包给一个人，他的名字叫 Edward Snow。Edward Snow 现在在美国，在全世界都声名大噪，因为他很可能扳倒奥巴马，但也很可能最后不了了之。他目前人藏在香港。也引发了香港跟美国早就已经有所谓的引渡法律。那除非中国大陆出手管理这件事情，否则的话，他可能得回到美国去。但是他揭露的资料选择的是英国的《卫报》，而且他选择英国《卫报》的记者是拥有律师的学位、律师的资格，同时呢，在英国《卫报》里头地位崇高的人。那英国的报纸以及包括英国的 BBC 一致抨击，认为美国违反了人权。世界的人权组织也对美国政府现在的做法。嗤之以鼻，但是美国包括共和党的领袖跟美国民主党的领袖，基本上把 Snow 定为叛国者，或者甚至有 CIA 的前任官员认为说他是中国间谍。换句话说，整个奥巴马政府对他的批判、对他的定调、对他的公关战，或者你可以说是丑化，全面开始。因为这件事情不是 Snow 最终被引渡回到美国去，要不然就是奥巴马政权将面临像水门案件一样的调查。当奥巴马总统一派轻松地在加州阳光庄园和中国国家主席习近平举行非正式会谈时，他内心恐怕是焦虑不安，因为此刻不止美国，全世界都铺天盖地追踪史诺登揭秘案。这起案件会不会掀起类似1972年水门事件的政治风暴？不少人难免有联想。毕竟，当年水门案成了迫使尼克森总统下台的主因。The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. So while they may、uh, be intending to、uh, target someone associated with a foreign government or someone that they suspect of terrorism, they're collecting your communications to do so. 美国国安局前派遣员工史诺登，今年二十九岁的他，外表斯文，甚至有些苍白，看来毫不惧杀伤力。却踢爆了美国近代史上最大规模的情搜行动——棱镜计划。最骇人听闻的是，根据爆料内容，美国国安局可以任意监控任何人，而非仅针对疑似恐怖分子。I sitting my desk、uh, certainly had the authorities to to wiretap anyone, from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. 根据史诺登爆料的内容，全世界规模最大的情报单位——美国国安局 （NSA） 无时无刻、随时随地监控着地表上每个人的电话通联记录和网络活动。我们这才赫然发现，小说电影情节中老大哥式的监视，原来真真实实存在着，威胁着所有人的隐私权。这也是史诺登和维基解密创办人阿桑吉最大的区别。维基解密公开的档案，包括阿富汗和伊拉克战争等机密文档，涉及美国所谓国家安全，而非一般公众生活。不过，经过九一一恐怖攻击的美国。或许内在已经发生了质变。史诺登的揭秘内容和当年的水门案同样引起轩然大波。但《华盛顿邮报》和皮尤的民调显示，如今在反恐的大旗下，不少美国民众愿意为了国家安全牺牲个人隐私权。Sixty-two percent of Americans believe it is more important for the federal government to investigate potential terror threats than to protect personal privacy. Thirty-four percent said protecting privacy was more important. And those figures have changed little since 2006, when surveillance programs under the George W. Bush administration were first reported.
不过，这份民调也显示，民众对政府监控电子邮件的态度较为保留，百分之五十二不同意，但也有百分之四十五的民众同意政府监控，以阻止可能的恐怖行动。奥巴马在加州被记者追问时，重复了二十次，美国的监控计划受到国会和法院监督，但他也直截了当地说，美国民众必须有所取舍。A hundred percent security, and also then have a hundred percent privacy and zero inconvenience. You know, we're going to have to make some choices. 史诺登对英国《卫报》揭露了一份四十一页的 PowerPoint 报告，包含前所未闻的最高机密棱镜计划。显示，美国国安局从二零零七年起，便直接从微软、雅虎、Google、脸书等九大网络服务商的伺服器截取私人通联记录。情报机构可自由搜集包括电邮内容、即时通讯，甚至你在网络上搜寻过的所有记录。而在《卫报》和美国《华盛顿邮报》相继大幅报道了这个机密计划后，美国国安系统也几度澄清，他们完全依法行事。法院是二零零七年小布希任内修正后的外国情报监督法 （FISA） 以及爱国法案，但不少议员忧心法律的诠释是否受到扭曲。Even the Republican who wrote a key part of the Patriot Act said he was extremely disturbed by the way the law was applied. 为了缓和民众的疑虑，强化监控计划的合理性，国家安全局长亚历山大在参议院的听证会中强调，监控计划。成功阻止了几十宗恐怖事件。I gave an approximate number to them in a classified, in a classified, but it's dozens of terrorist events that these have helped prevent. Dozens for both here and abroad in disrupting or contributing to the disruption of terrorist attacks. And how those millions, dozens have been critical. That's correct. 情报局局长克莱佩罕见地接受媒体专访，他说这项计划是由国会授权，并受到一个秘密法庭的严密监督，不能随意锁定美国公民。他并痛指美国最高机密被揭露，对安全造成极大的危害。It is literally, not figuratively, literally gut wrenching to see this happen because of the huge, grave damage it does to our. Uh, intelligence capabilities that our adversaries, whether nation-state adversaries or nefarious groups, benefit from that same transparency. So as we speak, they are going to school and learning how we do this. 但在香港专访史诺登的《卫报》记者葛林华德不以为然。Terrorists already know that the U.S. government tries to surveil their communications. Nothing that we revealed helps, quote unquote, the terrorists. This is headquartered in a highly secure section of the Army Base. This is headquartered in a highly secure section of the Army Base. This is headquartered in a highly secure section of the Army Base. 国安局一向笼罩着神秘色彩，行事远比中情局更隐秘，甚至有人戏称国安局的英文缩写 NSA 实际上意味着无此机构存在 ，no such agency。总部位于马里兰州的国安局，目前正在犹他州的沙漠建立新的监控中心，占地超过一百万平方英尺，里面将堆满光纤缆线和电脑，用来储存截取的电邮、电话通联记录等个人资料。Author James Bamford estimates the center will be able to store enough data to equal 500 quintillion pages. For the record, that's a five with 20 zeros behind it. And if you Printed those pages, stacked them one on top of the other. It'd be long enough to stretch all the way to the moon and back, 66 million times. 虽然国安系统表明，棱镜计划对于保护美国人有其必要，并未践踏隐私权，但美国主要的民权团体 ACLU 并不采信。他们已在纽约对联邦政府提出诉讼，要求法院下令奥巴马政府停止监控计划。